يعني هذا اجراء يعني بس عقاب يعني هذا قد يصل الى مرحله الكفر انه انت تيجي تمام تلغي نشاط مهم جدا الدراسات بتاكد انه نحن عندنا في بوتنشل كبير لتشييد استهلاك الطاقه بنحكي حسب القطاع بنحكي من حوالي تقريبا 10 15% ممكن يوصل ل زي قطاع الصناعه الى حوالي 30% 30 من الاستهلاك رقم مش بسيط تمام بعدين يعني مش مثل ما بنشوف باعلانات الوزاره واعلانات اي تنظيم قطاع الكهرباء يعني القضيه تركب بس على تبديل لمبه احنا بنحكي هلا هنا على ثقافه على تغيير انماط سلوك على على مفاهيم جديده، اليات جديده، تقنيات جديده في القطاع، مش مش مجرد ولا بس والله تطفي الضوء او تطفي الضوء او غير النقطه، هاي بدها بدها شغل مؤسسي كبير، وبالتالي نحن تمام يجب انه احنا نعرف ايش اللي بدنا اياه تمام ونمشي، موضوع الهيئه المستقله او الوحده الخاصه في 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 قطاع الطاقه المجدده او مشاريع الطاقه المجدده، هذه ضروره ملحه لا يجوز يعني انه المستثمرين او الراغبين في القطاع في الاستثمار في قطاع الطاقه في توليد الطاقه الكهربائيه من مصادر الطاقه المجدده يضلوا رايحين جايين على الوزاره ثلاث اربع سنين تمام وهم المعامله هون والمعامله هناك ولا هاي هذه قضيه ملحه ويجب انه ينظر اولويه يعني مش انه بدنا نفرغ مؤسسات لكن يجب انه نفتح نافذه زي ما تفضل رئيس اللجنة نافذة موحدة من خلالها هذه تنظر إلى مشاريع الطاقة المجددة وشكرا جزيلا الآن الدكتور ماهر حجازي راح يتحدث عن الطاقة النشاط الطاقة النووية وسلطة البصالة الطبيعية وشركة البترول الوطنية لا ليس سمعت لي مساء الخير جميعا كل عام وأنتم بخير لو أنا متأخر آه راح أتحدث عن سلطة المصادر الطبيعية الجهة المسؤولة للقانون عن مواردنا الطبيعيه اللي تحت الارض وعلى سطح الارض سنتحدث عن شركه البترول الوطنيه وعن النشاط النووي وهون لابد من الدخول بشويه معلش اسمحوا لي بتاريخ سلطه المصادر ابتدى سلطه المصادر عام ال 60 بالبعثه الالمانيه وتم تاسيسها عام 66 ونشر قانونها من 68 هذه الجهه كانت مسؤوله عن جميع الثروات المعدنية بما فيها البترول النشاط البترولي والصف الزيتي والمياه والتي كانت تسمى أم المؤسسات ومسؤولة عن قناة الغور الشرقية انفصلت منها سلطة المياه عام 78 وصارت وزارة مياه لاحقا طلعت منها شركات الفوسفات شركة البترول الوطنية هيئة الطاقة الذرية السلطة مسؤولة عن القيام خلينا بس تذكر سريعا شو مسؤولية السلطة؟ مسؤولة عن قيام الدراسات الجيولوجية وتحديد الخامات المعدنية وترويجها والاستثمار لها وعقد الاتفاقيات ومراقبة هذا الاستثمار. السلطة مسؤولة عن الاستكشاف البترولي في الأردن سواء تقوم بها هي زي ما قامت بين عام 80 و 96 أو تسويق النشاط البترولي لشركات عالمية وجذبها إلى داخل الأردن. السلطة مسؤولة عن النشاطات عن مراقبة النشاط الزلزالي في المملكة، السلطة مسؤولة عن استكشاف الصخر الزيتي وعقد الاتفاقيات ومراقبة الاستثمار في الصخر الزيتي حسن مراقبة تطبيق هذه الاتفاقيات، وأخيرا السلطة مسؤولة عن منح رخص المقالع والتعدين ومراقبة النشاطات. فعليا مسؤولة عن الثروات الطبيعية واتفاقيات ما هو الوضع الحالي للسلطة؟ السلطة أولا يعمل قانونها منذ عام 66 كمؤقت و 68 صار نائم، إذا القانون هو غير ملائم للوضع الحالي، يجب تحديث إعادة تحديث قانون سلطة المصادر بما يتلائم مع المستجدات العالمية وتطوير هذا القانون لجلب المزيد من الاستثمار سواء من داخل الأردن أو من خارج الأردن. كذلك تطوير هذا القانون لمواكبة التطورات العالمية في الموضوع أهم مشكلة تعاني منها سلطة المصادر وهون بنرجع للي ذكر عطوس الأخ أبو راشد هي تدخل وزارة الطاقة السلطة حسب قانونها رئيس سلطة المصادر رئيس سلطة المصادر ورئيس مجلس إدارتها هو وزير الطاقة حسب قانونها المادة 5 في فالسلطة ليس لها علاقة بوزارة الطاقة ارتباطها برئيس السلطة اللي هو عرف بالقانون بال 85 بوزير الطاقة. 
مشكلة رئيس السلطة واللي هو بعيد عن السلطة بحدود بين السادس والثامن مشكلة رئيس السلطة انه صلاحياته بالقانون عالية جدا وزي ما ذكر اخوي عقوسة ابو راشد لو بدك تنقل مراسل من دائرة لدائرة بدك تاخذ موافقة وزير اللي ما بيعرف بعضهم لا يعرف اين تقع السلطة ومر وزراء مر عليه سبع وزراء بعض الوزراء لم يزر سلطة المصادر اللي تبعد عنه 2 كيلو لم يزرها فالاساس بتعديل القانون هو فك ارتباط سلطة المصادر من وزير الطاقة كرئيس سلطة وبالقانون بقاؤه مسؤول عن السياسات كرئيس مجلس إدارة يعني لا أعتقد أن الوزير كثير بيهمه نقلت واحد من الديوان لشؤون الموظفين بيهمه السياسات العامة فبالقانون الوزير رئيس السلطة وهذا مشكلة كبرى والوزير رئيس مجلس الإدارة يبقى رئيس مجلس الإدارة ويعين رئيسا للسلطة بالإضافة إلى المدير العام إذا اعتبرنا السلطة مهمة مثل ديوان الخدمة المدنية مثل ديوان المحاسبة هناك أمين عام ورئيس لهذه السلطة متواجد مداوم كل سنة تعاني السلطة أكيد تعاني السلطة من ضعف الإمكانات المادية والمخصصات المالية وهذا سبب بسيط السلطة لا تعتبر أولوية لأي وزير طاقة معظم مشاريعها هي لعدة سنوات ومعروفة حكوماتنا معروفة قصيرة الأمل فلما بتحكي عن مشاريع سلطة عم تحكي لعدة سنوات وهذه آخر اهتمامات أي وزير طاقة ولا ألوم الوزراء لذلك أولوياته قد تكون التسعير الكهرباء مشكلة الكهرباء ما بهمه إشي ليس من أولوياته شغلة تحتاج إلى عدة سنوات تعاني السلطة كذلك من تسرب كفاءات وأخيرا شفنا بالجرائد أن سلطة المصادر هي الثالث أدنى معاشات في المؤسسات الحكومية الأردنية الثالث أدنى معاشات ينطبق عليها ديوان الخدمة نظام الأردنية وليس هناك أي شيء آخر الآن لما تحكي خبير بترولي خبير حفر خبير جيوفيزيائي بتعطيه 300 ليرة بينما بالشركة هذا بيأخذ 10000 دولار وخصوصا بظل التطورات اللي صارت اخر سنه في مجال البترول والتحليل. عدم قدره السلطه على الابتعاث العلمي وتدريب كوادرها. وزي ما ذكرت المشكله الماليه تكمن ان وزراء الطاقه بشكل عام اللي هم رؤساء السلطه نخاطبهم كرؤساء السلطه اكيد ليس من اولوياتهم الدفاع عن السلطه والماليه. هون بس خليني اذكر شغله. موضوع استكشاف البترول كلنا بنطلب بدنا نعرف في عندنا بترول ولا لا يا اخوان انا جيت الى السلطه بال 2004 كانت ميزانيه التنقيب عن البترول 50,000 دينار 50,000 دينار حفر البير يكلف 10 مليون ميزانيه سلطه المصادر للاستكشاف البترولي 50,000 دينار استطعت بجهد الجاهد ارفعها لمليون دينار بس حكي فاضي اذا تيجي ما هي التوصيات حتى حتى نوصل الى مؤسسه تعنى بالثروات الطبيعيه والاستكشاف البترولي والصخر الزيتي نحتاج الى تطوير هذا القانون بما يتلائم مع المستجدات نحتاج ان يتم فك الارتباط من وزير الطاقه وبقائه مسؤول عن السياسات وتعيين رئيس للسلطه مع المدير العام زي ما كانت قبل ال 85 نريد الرجوع الى ما قبل ال 85 لكن مكان مدير عام ورئيس للسلطه موجود. آه هذا هذا شيء اساسي في القانون. آه هذا بعتقد بحل مشكله آه تطوير القانون كمان لشمول جميع نشاطات التعليم. يا اخوان نشاط الفوسفات غير مشمول 70% من نشاطات التعليم السلطه ليست مسؤوله عنها. الفوسفات كانت وزارة الماليه مسؤولة عنها هي والبوتاس. الطاقة الذرية، الطاقة الذرية ملف اليورانيوم اللي كان بسلطة المصادر واللي استكشفت اليورانيوم بالثمانينات والتسعينات 